പരമ്പരാഗതമായി സ്വർണാഭരണം നിർമ്മിക്കുവാനെന്ന വ്യാജേനെ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരെ കബളിപ്പിച്ച് ലൈസൻസ് തരപ്പെടുത്തി ആയഞ്ചേരിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വർണാഭരണ നിർമ്മാണ ശുദ്ധീകരണ ശാലയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാരുടെയും പരിസരവാസികളുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രംഗത്ത് പരിസരവാസികൾക്ക് ദുരന്തം വിതയ്ക്കുന്ന ശുദ്ധീകരണശാലയുടെ പ്രവർത്തനം തടയുമെന്ന് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഞങ്ങൾ ആഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് പതിനൊന്നാം വാർഡ് നിവാസികളാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്വർണാഭരണ നിർമ്മാണ ശുദ്ധീകരണശാല തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു കൊല്ലത്തോളമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ ഉടമ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സാധാരണ ജ്വല്ലറി അതായത് ഒരു പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ സ്വർണാഭരണം നിർമ്മിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലൈസൻസ് തരപ്പെടുത്തിയതാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാക്ടറി ആയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾ ചിമ്മിനി പതിനഞ്ച് മീറ്റർ വരത്തിലുള്ള ചിമ്മിനി കെമിക്കൽ മിക്സിംഗ് ടാങ്ക് അതുപോലെ ത്രീ ഫേസിൽ ഒമ്പത് എച്ച് പി വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോട്ടോർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സന്നാഹങ്ങൾ സംവിധാനങ്ങൾ വിന്യസിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം അവിടെ ഈ ഫാക്ടറി നടത്തുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വലിയ പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ പോക്കോയിൽ കൂടി പോരും വരുന്ന ഈ വിഷവായു ശ്വസിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ് രോഗം മാറുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാ പിഞ്ചു കുട്ടികൾക്കും ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും രോഗം തന്നെയാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഹോസ്പിറ്റലിൽ തിരിച്ചു വരിക പിന്നെയും വരിക ഈ ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ മാതാക്കൾക്കുള്ള ജോലി അവരെ മുൻകൂ മുമ്പിലിറങ്ങി ഇതിനെ പ്രതിഷേധിക്കുകയും അങ്ങനെ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഇത് വന്ന് പരിശോധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായി ഇത് വെറും സാധാ ജ്വല്ലറി അല്ല സാധാ പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള നിർമ്മാണമല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഫാക്ടറി പരിശോധിക്കുകയും പിന്നെ അത് നോട്ടീസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ഈ യന്ത്രസാമഗ്രികൾ ഒന്നുകിൽ ഒഴിവാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടച്ചു കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് ഇത് ഞങ്ങളിന്നും അവിടെ ഒരു തഹസിൽദാർ വിളിച്ച ഒരു ഒരു യോഗത്തിൽ അവിടെ പോയിട്ട് ഇന്ന് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ഈ നിർമ്മാണ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാരകമായ കാട്മിയം സയനേഡ് അതുപോലെ മെർക്കുരി തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് രാസ ലോഹ മാലിന്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ആ അത് ശ്വസിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ പരിസരവാസികൾക്കൊക്കെ രോഗം വരുന്നത് ാണ് ഈ പരമ്പരാഗത രീതിയിലെങ്കിലും ഇയാളൊരു ലൈസൻസ് അത് പഞ്ചായത്ത് എഴുതി കൊടുത്തു വിവരാകാശ പ്രകാരം എഴുതി കൊടുത്തു ഫാക്ടറി പുറത്തുവിടുന്ന പരിസരവാസികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് അലർജി ശ്വാസതടസ്സം ചുമ മുതലായ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ച യാതന അനുഭവിക്കുകയാണ് ജലമലിനീകരണം മൂലമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ സമീപ ഭാവിയിൽ പരിസരത്തെ കിണറുകളെല്ലാം മലിനമാക്കപ്പെടും ഫാക്ടറിയുടെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട പരിസരവാസികളാണ് പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സമരസമിതി അംഗങ്ങളായ പ്രതീശൻ മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു